Türk Dil Kurumu efendim çok sayıda kelime ve deyimin okunuş ve yazılım dışında güncellemeye gitti. Biraz önce diyorduk ya yapay zeka editör. Şimdi bir editör arkadaşlarımızın özellikle biz medyada çalışan editör arkadaşlarımıza Allah kolaylık versin. Bir sürü kelime ve deyimin yazılışı yenilenmiş. Şimdi biz yıllardır unvan yazıyorduk şimdi ünvan olmuş. Evet. Ünvan yazınca kızıyorlardı. Ünvan değil unvan efendim o diye. Şimdi, şimdi bu ünvan olmuş. Ne yapacağız şimdi? Bütün şeyler e, gazetecilere, yazarlara yeniden. değil mi? Evet, Her şey bütün güncelleme. editörler yeniden ders çalışmaya başlayacağız. 12. baskısı yayınlanan Türkçe sözlüğe göre işte, ünvan, ünvan, unvan, unvan, ünvan, ünvan olmuş. Oldu. Çiğ börek ise çiğ börek olmuş. Ya zaten Bundan da çok fırça çiğ, yediniyordu değil mi? Çiğ böreğin okunuşu zaten çiğ börektir. Türkçe'de yumuşak ye telaffuz edilmez. İşte şimdi o, evet, yazılışı da o çiğ zaten, diye yazacağız. Evet yazılışını da öyle. Çiğ diyormuş. İşte başka kelimeler, deyimler var. Bakalım nelermiş. Boyu posu devresin mi olmuş? Evet. O zaman benim için iyi olmuş. Unvan. Unvan. Bir karar veremediniz. Ee, aynı şey söylemiyor muyum? Unvan. U ile yazılırken artık Ü ile yazılacak. Öyle mi? Tamam güzel. <gülüyor> artık doğrudan çi börek olacak. Ne i̇şte. fark var ki? Türk Dil Kırımı artık böyle karar vermiş. <gülüyor> <gülüyor> doğrudur o zaman ne yaptıysa o doğrudur. Çi börek, çi börek. Unvan, ünvan. Yürük, yörük oldu. Türk Dil Kurumu'nun yayımladığı Türkçe sözlüğü yenilendi. Unvan çünkü günümüze hiç kullanılmıyor. Günümüze göre tabii uyarlanması güzel olur. Türkçe sözlüğün 12. baskısına göre bundan sonra pileli kelimesi yerine pileli, kayyum sözcüğü yerine ise kayyım yazılacak. Türkçe'de yer alan bazı deyimlerin yazılışı da yenilendi. Boyu bosu ifadesi, boyu posu, kümeden düşmekse küme düşmek olarak değiştirildi. Eskiden bosuymuş şimdi posu olmuş gördüm. Daha mantıklı olan olmuş. Kümeden düşmek... Küme düşmek bence. İkisi de hemen hemen aynı kapıya çıkıyor. Türk Dil Kurumu bir ilçenin ismini de değiştirdi. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesi artık Doğu Bayazıt olarak okunacak. Zeytinin yazımı da değişti. Önceden yeşil zeytin bitişik, siyah zeytin ise ayrı yazılıyordu. Artık bu ayrıma son verildi. Her iki zeytin türü de ayrı yazılacak. Yeşil zeytin ayrı yazılması gerekiyor. 